എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നത് കേരള പി എസ് സി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഏപ്രിൽ പതിനെട്ടാം തീയതി നടത്തിയ പ്ലസ് ടു ലെവൽ കോമൺ പ്രിലിമിനറി എക്സാമിൻ്റെ ഫൈനൽ ആൻസർ കി പ്രകാരമുള്ള ഉത്തരങ്ങളും ചോദ്യങ്ങളുമാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം സി ഇ ഒൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മാർസപ്പീർ ഈശോ എന്ന ക്രൈസ്തവ കച്ചവടക്കാരന് വേണാട് നാടുവാഴി നൽകിയ അവകാശം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് തരിസാപ്പള്ളി ശാസനം രണ്ട് പക്രാനങ്കൽ അണക്കെട്ടിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഏക വിദേശി ആരായിരുന്നു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഹാർവി ശ്ലോകം മൂന്ന് മൗലാന അബ്ദുൾ കലാം ആസാദ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പത്രത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് അൽ ഹിലാൽ നാല് മെൻഷവിക്ക് പാർട്ടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആരാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരിയുത്രം കെരൻസ്കി അഞ്ച് രണ്ടാം ലോക യുദ്ധവുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത ചലച്ചിത്രം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഗ്രാൻഡ് ഇല്യൂഷൻ ആറ് പാതിര സൂര്യൻ ദൃശ്യമാകുന്ന പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഹമ്മർഫെറ്റ് ഏഴ് മാർബിൾ ഏത് തരം ശിലയ്ക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് മാർബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കായാന്തരിത ശിലയാണ് ഭൂനികുതി ഈടാക്കുന്നതിനും ഉടമസ്ഥാവകാശം കാണിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി നിർമ്മിച്ച് സൂക്ഷിക്കുന്ന ഭൂപടം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കടസ്ട്രൽ ഭൂപടങ്ങൾ ഒൻപത് ജി പി എസിന് പകരമായിട്ട് ഇന്ത്യ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഉപഗ്രഹ അധിഷ്ഠിത ഗതി നിർണയ സംവിധാനം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഐ ആർ എൻ എസ് എസ് പത്ത് ചൂലന്നൂർ പക്ഷി സങ്കേതം ഏത് ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരിയുത്രം പാലക്കാട് ഇന്ത്യയുടെ നിയമനിർമ്മാണ വിഭാഗം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് പാർലമെൻറ്റ് അടുത്തത് വിവരാവകാശ നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തല്ല രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് അടുത്ത ചോദ്യം സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വോട്ടറിൻ്റെ പേരെന്താണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശ്യാം സരൺ നേഗി പതിനാല് ഇലക്ട്രോണിക് സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഭരണരംഗത്തെ ഉപയോഗം എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇ ഗവേണൻസ് എല്ലാ ദിവസവും ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വീതം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പി എസ് സിയിൽ കോമണായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന കുറേയധികം ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും അടുത്ത പതിനഞ്ചാമത് ചോദ്യം ദേശീയ തലത്തിൽ അഴിമതി തടയുന്നതിനായിട്ട് രൂപം നൽകിയ സ്ഥാപനമാണ് ലോക്പാൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ ഏത് വകുപ്പിനെയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഹൃദയവും ആത്മാവുമെന്ന് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് പതിനേഴ് ധാരാളം മതങ്ങളുള്ള ഇന്ത്യയിലെ പോലെ ഒരു രാജ്യത്തെ ഗവൺമെൻറ്റിന് ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ മതേതരത്വത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല നമ്മുടെ ഭരണഘടന മതേതര സങ്കല്പത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായതും മതസ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിക്കുന്നതുമാണ് ഇത് ആരുടെ വാക്കുകളാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അടുത്തത് നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ ഭരണഘടനയുടെ ഏത് ഭാഗത്താണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് നാല് ഭാഗം നാലിലാണ് നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോടതികൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഉത്തരവിനെയാണ് നമ്മൾ റിട്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് റിട്ട് അടുത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ലംഘിക്കപ്പെട്ടാൽ അവ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് സുപ്രീം കോടതിയെയോ ഹൈക്കോടതിയെയോ നേരിട്ട് സമീപിക്കാനുള്ള അവകാശത്തിനെയാണ് ഭരണഘടനാപരമായിട്ടുള്ള പരിഹാരം കാണുന്നതിനുള്ള അവകാശം എന്ന് പറയുന്നു അടുത്ത ഇന്ത്യയിൽ ബജറ്റ് അവതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉള്ള ഭരണഘടനാ വകുപ്പ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ഗവർണർ ആരാണ് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ഗവർണറാണ് രഘുറാം 
രാജൻ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് പദ്ധതിയായ അടൽ പെൻഷൻ യോജന എന്നാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മെയ് ഒൻപതാം തീയതി കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് പദ്ധതിയായിട്ടുള്ള അടൽ പെൻഷൻ യോജന പ്രഖ്യാപിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മെയ് ഒൻപതിനാണ് അടുത്തത് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ നീതി ആയോഗിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ പെടാത്തത് ഏതാണ് ലക്ഷ്യങ്ങൾ വായിക്കാം വ്യവസായ സേവന മേഖലകളിൽ സർക്കാർ പങ്കാളിത്തം കുറക്കുക കാർഷിക വളർച്ച നേടാൻ സമ്പന്നവർഗത്തെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ ഉൽപാദന ക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുക സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി നഗരങ്ങളെ സുരക്ഷിത ആവാസ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കിയിട്ട് മാറ്റുക ഇതിലെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കാർഷിക വളർച്ച നേടാൻ സമ്പന്ന വർഗത്തെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക ഇത് നീതി ആയോഗിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതല്ല ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ പ്രാഥമിക മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻസ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് കെട്ടിട നിർമ്മാണം ബാങ്കിങ് ഖനനം ഇതിൽ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് പ്രാഥമിക മേഖലയിൽ വരുന്നത് ഖനനമാണ് അടുത്തത് ഇരുപത്തിയാറ് കോശശ്വസനത്തിൻ്റെ ഏത് ഘട്ടമാണ് മൈറ്റോ കോൺട്രിയയിൽ വെച്ചിട്ട് നടക്കുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ക്രബ്സ് പരിവൃത്തി അടുത്തത് ഇരുപത്തിയേഴാണ് ലോക പ്രമേഹ ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്ന ദിവസം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നവംബർ പതിനാല് കുരുമുളകിൻ്റെ ദ്രുതവാട്ടത്തിന് കാരണമായിട്ടുള്ള രോഗകാരി ഏതാണ് ഇരുപത്തെട്ടിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഫംഗസ് ദ്രുതവാട്ടത്തിന് കാരണം ഫംഗസ് അടുത്ത ഇരുപത്തൊമ്പത് മുഗ ഏതിനത്തിൽപ്പെട്ട കൃഷി രീതിയാണ് മുഖ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെറി കൾച്ചറാണ് സെറി കൾച്ചറാണ് മുഖ മുപ്പത് വൃക്കയുടെ ഏത് ഭാഗത്താണ് അതിസൂക്ഷ്മ അരിപ്പകൾ കാണപ്പെടുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കോർട്ടക്സിലാണ് അതിസൂക്ഷ്മ അരിപ്പകൾ കാണപ്പെടുന്നത് ദ്രവീകരണ ലീനതാപത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ദ്രവീകരണ ലീനതാപത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം ആറ്റത്തിൻ്റെ സബ്ഷെല്ലുകൾ ആകാൻ സാധ്യത ഇല്ലാത്തതാണ് ടു എസ് ഫൈവ് എസ് ഫോർ ഡി ത്രീ എഫ് മുപ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ത്രീ എഫ് ത്രീ എഫിന് ത്രീ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്സെൽ ഇല്ല മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഗ്ലാസിന് മഞ്ഞ നിറം ലഭിക്കുവാൻ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളോടൊപ്പം ചേർക്കുന്ന രാസവസ്തു ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഫെറിക് സംയുക്തം മഞ്ഞ നിറം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചേർക്കുന്നതാണ് ഫെറിക് സംയുക്തം മുപ്പത്തിനാല് ഹേമറ്റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ലോഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അയിരാണ് ആൻസർ ഇരുമ്പ് മുപ്പത്തഞ്ച് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പിനുള്ളിൽ ഏത് വാതകം നിറച്ചാലാണ് ഓറഞ്ച് നിറത്തിലുള്ള പ്രകാശം ലഭിക്കുന്നത് ആൻസർ നിയോൺ ആണ് ഓറഞ്ച് അടുത്തത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ മെമ്മറി ഏതാണ് ആൻസർ മെമ്മറി രജിസ്റ്റർ ആണ് മെമ്മറി രജിസ്റ്റർ ആണ് ഏറ്റവും വേഗമേറിയ മെമ്മറി തടപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഡേറ്റ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ബയോമെട്രിക് സെൻസർ വിക്കീസ് എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മുപ്പത്തെട്ട് ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ ആൻസർ ഇല്ല ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സെർച്ച് എഞ്ചിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് ബിങ് ഇൻ്റർനെറ്റിലെ സെർച്ച് എഞ്ചിനാണ് ബിങ് ഗൂഗിള് ഒരു സെർച്ച് എഞ്ചിനാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബിങ്ങും ഒരു സെർച്ച് എഞ്ചിനാണ് നാൽപ്പത് ഒരു നെറ്റ്വർക്കിലുള്ള ഉപകരണങ്ങളുടെ അകലത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഏറ്റവും ചെറിയ നെറ്റ്വർക്കിനെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് ആൻസർ നാൽപ്പതിൻ്റെ ആൻസർ പാൻ ആണ് ഏറ്റവും ചെറിയ നെറ്റ്വർക്ക് പാൻ മലയാള മനോരമ ജനയുഗം കേരള കൗമുദി വീക്ഷണം എന്നീ പത്രങ്ങളുടെ ആസ്ഥാനം യഥാക്രമം പറയുക ഇതും ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ശരി ഇത്രമില്ല കൂട്ടത്തിൽപ്പെടാത്ത ജോഡി ഏതാണെന്ന് കണ്ടെത്തുക ഈ ക്വസ്റ്റിനും ക്യാൻസൽ ആയിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കൊനേരി ഹംബി ഏത് കളിയുമായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ചെസ്സ് ചെസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കൊനേരു ഹംബി നാൽപ്പത്തിനാല് സരസ്വതി സമ്മാൻ ഏത് വിഭാഗവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് സാഹിത്യം തപ്പ് പ്രധാനവാദ്യമായിട്ടുള്ള കലാരൂപമാണ് തപ്പ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള വാദ്യരൂപമാണ് തപ്പ് പ്രധാനവാദ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് പടയണി 
നാൽപ്പത്തി ആറ് കേരളത്തിൽ സമ്പൂർണ്ണ പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനം നടപ്പിലാക്കിയതെന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി ഒന്ന് മുതലാണ് സമ്പൂർണ്ണ പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനം കേരളത്തിൽ നിലവിൽ വന്നത് അടുത്തത് പി വി സിന്ധു ഏത് കളിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ബാഡ്മിൻ്റൺ നാൽപ്പത്തെട്ട് ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് കേന്ദ്ര ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച വ്യക്തി ആരാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നിർമ്മല സീതാരാമൻ അടുത്ത സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കിടയിൽ ആശയവിനിമയത്തിനായിട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ തയ്യാറാക്കിയ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേരാണ് ജിംസ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ആപ്പാണ് ജിംസ് അൻപതാമത്തെ ചോദ്യം കൊറോണ രോഗം ആദ്യമായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് എവിടെയാണ് ചൈനയിലെ വുഹാൻ പ്രവിശ്യയിൽ അടുത്തത് മാത്സ് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആൻസർ മാത്രം മാർക്ക് ചെയ്ത് പോവാം അൻപത്തൊന്നിൻ്റെ ആൻസർ അഞ്ചാണ് അൻപത്തിരണ്ട് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് തൊണ്ണൂറ് അത് അൻപത്തി മൂന്നിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വൺ ബൈ ഫൈവ് അൻപത്തി നാല് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് പതിനാറ് അൻപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് നാൽപ്പത് ഇത് ആൻസർ മാത്രമേ ഇവിടെ പറയുന്നുള്ളൂ അൻപത്താറ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരിയത്രം അറുന്നൂറ് അടുത്ത ശരാശരിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ അമ്പത്തേഴിൻ്റെ വരുന്നത് ഡി ആണ് അൻപത്തി എട്ട് വർക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഒൻപത് അടുത്തത് വൃത്തവും വൃത്തസ്തൂപിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യം ആൻസർ വരുന്നത് സി മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ അത് വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് എക്സെട്ര ഹൺഡ്രഡ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അയ്യായിരത്തി അൻപത് എൻ ഇൻ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത പദം കണ്ടെത്തുക അറുപത്തൊന്ന് ആൻസർ യു ടി എസ് അടുത്തത് കോഡിങ് സംബന്ധിച്ചുള്ള ചോദ്യമാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരി ഉത്തരം ഒറ്റാനെ കണ്ടെത്താനുള്ള ചോദ്യം അറുപത്തി മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് അടുത്തത് റിലേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യം അറുപത്തിനാല് ഓപ്ഷൻ സി സഹോദരൻ ഡയറക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരിത്രം ഇരുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ അടുത്തത് ക്ലോക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് പ്രതിബിംബത്തിലെ സമയം പതിനൊന്നിൽ അറുപതിൽ നിന്നും ആറ് പതിനഞ്ച് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിത്രം കിട്ടും ഓപ്ഷൻ സി അഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മണിക്കൂർ സൂചിയും മിനിറ്റ് സൂചിയും തമ്മിലുള്ള കോണളവ് കണ്ടെത്താൻ മുപ്പത് എച്ച് മൈനസ് ഇലവൻ ബൈ ടു മിനിറ്റ് അറുപത്തേഴിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നൂറ്റി മുപ്പത് അടുത്ത അറുപത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ബുധൻ കലണ്ടറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യം അടുത്ത ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ വരുന്ന ഓപ്ഷൻ എ ആണ് അഞ്ച് സമാന ബന്ധം കണ്ടെത്തുക മൂന്ന് എഴുപത്തിരണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നാല് എത്രയാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നാൽപ്പത്തി ആറ് മൂന്നിൻ്റെ ക്യൂബ് ഇരുപത്തിയേഴാണ് തിരിച്ചിട്ടു എഴുപത്തിരണ്ട് നാലിൻ്റെ ക്യൂബ് അറുപത്തിനാലാണ് തിരിച്ചിട്ടു നാൽപ്പത്താറ് അടുത്ത ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് മെനി പീപ്പിൾ ഹാവ് ഡയറ്റ് ഡാഷ് കൊറോണ എഴുപത്തൊന്ന് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഓഫ് കൊറോണ ഐ ഡാഷ് എ മാഡ് മാൻ എസ്റ്റർഡേ സെവൻറ്റി ടു ആൻസർ ബി ആണ് ഐ സോ റിച്ചാർഡ് ഈസ് ഡാഷ് ഓണസ്റ്റ് പേഴ്സൺ സെവൻറ്റി ത്രീ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് റിച്ചാർഡ് ഈസ് ആൻഡ് ഓണസ്റ്റ് പേഴ്സൺ അടുത്ത എഴുപത്തിനാലാണ് രാമു സെൽഡം അറ്റൻഡ് ദ മന്ത്ലി മീറ്റിംഗ് സെവൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ ആൻസർ വന്ന ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഡസ് ഹി ഇഫ് ഐ വെയർ യു ഐ ഡാഷ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഐ വുഡ് കംപ്ലൈൻ അടുത്തത് ഡേ ഡാഷ് ഹിം ഫോർ മെനി ഇയേഴ്സ് ആൻസർ സെവൻറ്റി സിക്സ് ഹാവ് നോൺ ദേ ഹാവ് നോൺ ഹിം ഫോർ മെനി ഇയേഴ്സ് ഇവിടെ ഫോർ മെനി ഇയേഴ്സ് വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഹാവ് നോൺ പറയുന്നത് 
റോജർ ഈസ് ദ ഡാഷ് ഓഫ് ഫോർ ബ്രദേഴ്സ് സെവൻറ്റി സെവൻ എൽഡസ്റ്റ് റിലേഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് എൽഡസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എ ഡാഷ് മൈ ഓൾഡ് ഫ്രണ്ട് ആഫ്റ്റർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ഹേ ഐ റാൻ ഇൻ ടു റൈറ്റ് പാസി ഫോം ഓഫ് ഹാവ് യു സീൻ എ ടൈഗർ ഇതിൻ്റെ പാസ്യൂ ഫോമാണ് എഴുതേണ്ടത് ഹാസ് എ ടൈഗർ ബീൻ സീൻ ബൈ യു പാസി ഫോം ചൂസ് എ കറക്റ്റ് വൺ ഇവിടെ കുറച്ച് സെൻറ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എഴുതുക ശരി ഇത്രം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് എ ഗുഡ് ഡീൽ ഓഫ് ടൈം വാസ് വേസ്റ്റഡ് ഓൺ ദിസ് ഇഷ്യൂ അടുത്തത് എയ്റ്റി വൺ ആൻഡോഫോബിയ ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഫ്ലവർ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഓഡ് വൺ എയ്റ്റി ടു ആൻസർ ബി ആണ് ക്യൂർ റാണി ഈസ് എ ഡാഷ് പേഴ്സൺ ഈ ചോദ്യം ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അക്ബർ വാസ് ഡാഷ് ടു ഹിമയൂൺ ഹെയർ രാമു ഗോഡ് ഡാഷ് ടു അഫോർഡ് എ കാർ എൺപത്തഞ്ച് ഡി ഇനഫ് മണി അടുത്ത ആന്റോണിയം ഓഫ് ദ വേൾഡ് ടോർമെറ്റ് എൺപത്താറ് ആൻസർ എന്ന ഓപ്ഷൻ എ ആണ് റിലീവ് വൺ വേർഡ് ഫോർ കം ഔട്ട് ഓഫ് സഡൻ പ്ലെൻറ്റിഫുൾ ഫ്ലോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഗഷ് ഗോ ടു ദ ഡോഗ് മീൻസ് ഗോ ടു ദ ഡോഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അർത്ഥം എൺപത്തെട്ട് എ ബി റൂയിൻഡ് വിച്ച് ഈസ് കറക്റ്റ്ലി സ്പെൽറ്റ് ശരിയായിട്ടുള്ള സ്പെല്ലിങ് ഇത് ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ ഇല്ല തൊണ്ണൂറ് ഫോക്സ് പാസിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് സോഷ്യൽ ബ്ലെൻഡർ ആണ് ഫോക്സ് പാസ് അടുത്ത മലയാളമാണ് പിഞ്ഞാണം പിഞ്ഞാണ വർണ്ണം ശരിയായി വിഗ്രഹ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് പിഞ്ഞാണത്തിൻ്റെ വർണ്ണം ശ്ലോകത്തിൽ കഴിക്കുക എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം എന്താണ് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ഡി ആണ് ചുരുക്കി പറയുക വല്ലപാട് നേടിയ വിജയം എന്ന വിശേഷണത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും പൂരണിത അതീതത്തിൻ്റെ ഉദാഹരണം എഴുതുക തൊണ്ണൂറ്റിനാല് ഡി ആണ് ഒന്നാമൻ യഥാവിധി വിഗ്രഹ ചെയ്യുക തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വിധി എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ ശരിയായ പദം എഴുതുക തൊണ്ണൂറ്റാറ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കയ്യാമോ തിരിച്ചെഴുതുക കണ്ണീർ പാടം തൊണ്ണൂറ്റേഴ് സി കണ്ണീർ പ്ലസ് പാടം സന്തോഷത്തെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് എന്ന പദത്തിന് സമാന പദം എഴുതുക തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ബി ആണ് സന്തോഷപ്രദം വാക്യം ശരിയായി എഴുതുക തൊഴിൽ ലഭിച്ചവർ നൂറിൽ നൂറിന് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം നിരാശരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് തൊഴിൽ ലഭിച്ചത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും നിരാശരാണ് അടുത്ത ലാസ്റ്റ് ചോദ്യമാണ് അലിംഗ ബഹുവചനത്തിന് ഉദാഹരണം സ്ത്രീകൾ മരം സ്വാമികൾ പണിക്കാർ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് പണിക്കാർ അപ്പോൾ നമ്മൾ നൂറ് ചോദ്യങ്ങളും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ